हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का अपने चैनल तारीसा एकेडमी पर आज के लेक्चर में हम फाइलम टीनोफोरा के बारे में पढ़ेंगे ये फाइलम बहुत ही छोटा है आप इस फाइलम को अच्छे से समझे और इन सभी लेक्चर का एक अच्छा नोट्स तैयार करने की कोशिश करें ताकि आपको रिवीजन के वक्त काफी सहूलियत महसूस हो सके ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं फाइलम टीनोफोरा ओके इन अर्लियर क्लासिफिकेशन टीनोफोरा वॉज प्लेस्ड अंडर द फाइलम Cylindrata, but now it is considered as the separate phylum in the animal kingdom. पहले क्या होता था आज से दस साल पहले जो है ना आपको जो क्लासिफिकेशन होते थे उस समय जो है आपके टीनोफोरा को सिलेंट्राटा के अंदर रखा गया था सिलेंट्राटा दैट इज नाइडेरिया ठीक है सिलेंट्राटा के अंदर रखा गया था और इनके कैरेक्टरिस्टिक जो होते थे वो आपको मैच करते थे टीनोफोरा से अंडरस्टैंड दैट्स वाई दैट्स दैट्स एनिमल्स वी आर कंसिडर्ड एज सिलेंट्राटा बट नाउ लेटर ऑन एक सेपरेट क्लासिफिकेशन किया गया सेपरेट फाइलम क्रिएट किया गया जिसे टीनोफोरा नाम दिया गया ठीक है दे आर कॉमनली कॉल्ड कॉम्ब बियर इन्हें कॉमनली कॉम्ब बियर के नाम से जाना जाता है कॉम्ब जेलीज के नाम से एंड सी वालनट के नाम से इन्हें जाना जाता है सी वालनट को आप कह सकते हैं हॉर्मी फोरा हॉर्मी फोरा ठीक है तो दीज आर द कॉमनली एग्जाम्पल्स ऑफ टीनोफोरा दैट इज कॉम्ब बियर कॉम्ब जेलीज एंड सी वालनट कॉम्ब बियर दैट इज कॉम्ब लाइक कॉम्ब इनके बॉडी पे इस तरह से जो है ना आपको एक स्ट्रक्चर होता है कॉम्ब लाइक इसीलिए इनको कॉम्ब बियर कॉम्ब बियर बोला गया है अंडरस्टैंड कॉम मतलब कंघी जिसे बोलते हैं कंघी के आकार का इनके बॉडी पे जो है ना आपको स्ट्रक्चर मिलता है आगे देखते हैं हम लोग ठीक है दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड कॉम बियर कॉम जेलीज एंड सी वॉर्नट अंडरस्टैंड नाउ इनके हैबिटेट हैबिटेट मतलब कहा ये रहते हैं आवास आवास के बारे में देखेंगे आवास इनका एक्सक्लूसिवली मेराइन है ये आपके समुद्री होते हैं एंड फ्री स्विमिंग एनिमल्स फ्री स्विमिंग एनिमल्स कहने का मतलब क्या तो so, ये आपको किसी भी सबस्ट्रेटम से अटैच होकर नहीं रहता है जैसे कि आपने हाइड्रा के केस में देखा था हाइड्रा जो है वो आपको फ्री स्विमिंग भी होते थे लेकिन किसी कोई कोई हाइड्रा ऐसा था कोई कोई आपको एनिमल सिलेंट्राटा में ऐसा था जो आपको सबस्ट्रेटम से जुड़े हुए होते थे सबस्ट्रेटम आप समझ रहे हैं जो जो मान लीजिए पानी के अंदर या फिर पानी के सर्फेस पे कोई भी एक कोई भी एक मेटेरियल जो है वो आपको फ्लोट कर रहा है या फिर रॉक्स वगैरह जो होते हैं तो दैट इज कॉल्ड सबस्टैटम इस पे जो है ना आपको अटैच करके ग्रो करने को सबस्टैटम बोला जाता है तो यहां पे जो है आपको ये फ्री स्विमिंग है दैट इज नॉट अटैच विथ एनी सबस्टैटम ओके बॉडी सिमेट्री जो होते हैं यहां पे बॉडी सिमेट्री दैट इज रेडियली सिमेट्रिकल रेडियली सिमेट्रिकल कहने का मतलब क्या आप इनके बॉडी को रेडियली किसी भी प्लेन से बाइसेक्ट कर सकते हैं ठीक है दैट्स वाई दैट इज कॉल्ड रेडियली सिमेट्रिकल अंडरस्टैंड ओके जर्म लेयर यहां पे है जर्म लेयर यहां पे आपको डिप्लोब्लास्टिक देखने के को मिला है डिप्लोब्लास्टिक कहने का मतलब क्या यहां पे टू जर्म लेयर बॉडी जो है दो लेयर से ही बने हुए हैं आउटर लेयर को क्या बोला जाता है लेयर को इक्टोडर्म बोला जाता है और इनर लेयर को इनर लेयर को इंडोडर्म इंडोडर्म बोला जाता है ठीक है तो बॉडी में दो ही लेयर है आपके आउटर इक्टोडर्म एंड इनर इंडोडर्म यहां पे आपको मीजोडर्म देखने को नहीं मिलेगा अगर मीजोडर्म आ गया तो दैट इज कॉल्ड ट्रिपलो ब्लास्टिक एनिमल ट्रिपलो ब्लास्टिक एनिमल्स में इक्टोडर्म मीजोडर्म और इंडोडर्म होते हैं ये सब सारे चीज मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में एनिमल किंगडम के सारे चीज मैंने एक्सप्लेन किए थे ओके चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ठीक है पॉडीफेरा के केस में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था धीरे धीरे हम लोगों ने सिलेंट्राटा में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला है लेकिन आगे आप बढ़ेंगे प्लेटी हेलमेंथिस एस्केलमेंथिस एनालिडा आथ्रोपोडा मोलस्का इकाइनोडर्माता उन उन सभी में जो है आपको ऑर्गेन लेवल या फिर ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा लेकिन यहां तक जो है आपको टीसी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला है अंडरस्टैंड तो दीज आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टीरोफोरा ओके नाउ नेक्स्ट बॉडी फॉर्म्स देखिए यहाँ पे बॉडी फॉर्म्स क्या है हैव ट्रांसपेरेंट बॉडी इनके जो बॉडी होते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ इनके जो बॉडी होते हैं ये आपके ट्रांसपेरेंट है मतलब पारदर्शी है आप ठीक है तो बॉडी यहाँ पे आपके ट्रांसपेरेंट है 
the external surface of the body bears 8 median comb plate ठीक है external surface पे यहाँ पे देख रहा है ये जो है आपको comb plate है ठीक है कंघे के आकार का जो है ना आपको प्लेट बॉडी पे दिखने को मिलता है इसीलिए इसका नाम जो है ना आपको कॉम्ब जेलीज या फिर आपको टिनोफोरा पड़ा है कॉम्ब जेलीज कॉम्ब बियरर दिस आर द नेम्स व्हिच वर गिवन बाय दिस कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ दिस टिनोफोरा अंडरस्टैंड दिस कॉम्ब प्लेट्स बियर सिलिया व्हिच आर फ्यूज्ड टू मेक दिस प्लेट्स सिलिएटेड the ciliated comb plates help in locomotion इसी पे जो है आपको cilia present होते हैं इन्हीं cilia के मदद से जो है इनमें movement होता है locomotion होता है एक जगह से दूसरे जगह तक displacement होता है in water understand nido blast are absent on tino force tino force में nido blast जो होते हैं absent होते हैं nido blast आप समझ रहे हैं nido blast is a stinging cell जो आपने देखा था कहां पे आपने देखा था सिलेंट्राटा में नाइडो ब्लास्ट इस तरह से जो है ना आपको बॉडी में होते हैं जो आपको वाइल्ड होते हैं और जब कभी भी जो है ना प्रे वगैरह को कैप्चर करना हो तो वो इस तरह से जो है ना एक्टिव होते हैं यहां पे नाइडो ब्लास्ट बॉडी में एब्सेंट होते हैं यहां पे नाइडो ब्लास्ट के स्ट्रक्चर नहीं होते हैं टेंटिकल्स मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट यहां पे टेंटिकल्स हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं अगर टेंटिकल्स होगा तो दो नंबर होंगे टेंटिकल्स के यहां पे आप देख सकते हैं दीस आर द टेंटिकल्स ओके these are the these are the tentacles which are two in number agar tentacles hua to do number honge agar nahi hua to nahi hua simple si baat hai understand body pe tentacles ho bhi sakte hain aur nahi bhi ho sakte hain theek hai tentacles ka kaam kya hota hai tentacles ka kaam hota hai food ko gather karke capture karke apne mouth tak le jana theek hai mouth mein uske baad fir ingestion digestion jo bhi process hoga to tentacles ka yahi hota hai locomotion mein kaam madad karte hain movement mein madad karte hain food ko capturing mein madad karte hain ye sab sare tentacles ke function hote hain नाउ डाइजेशन यहां पे आपको डाइजेशन जो देखने को मिला है डाइजेशन जो है वो आपको बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन एंड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन दोनों एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहने का मतलब क्या आपके डाइजेशन जो होंगे वो सेल के बाहर होंगे दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर कहने का मतलब सेल के बाहर जैसा कि हमने देखा था कहां पे सिलेंट्राटा uh, के केस में इस तरह से जो है बॉडी के स्ट्रक्चर होते थे ठीक है ये आपके बॉडी के वाल हो गए भोजन आया तो ये कैविटी है बॉडी के कैविटी है तो यहां पे आपको एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता था फूड का और उसके बाद फिर यहां से जो अटैच्ड सेल होते हैं वो उसमें ये फूड एब्जॉर्ब करके अंदर चला गया और सेल के अंदर फिर दोबारा जो है ना इस फूड का डाइजेशन होता है दैट इज कॉल्ड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन इंट्रा सेलुलर कहने का मतलब क्या सेल के अंदर तो यहां पे एक्स्ट्रा सेलुलर पहले डाइजेशन होता है और बाद में फिर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है जस्ट लाइक द फाइलम सिलेंट्राटा सिलेंट्राटा की तरह जो है ना सेम यहां पे बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन देखने को मिला है अंडरस्टैंड द प्रेजेंस ऑफ ए स्पेशल सेंस ऑर्गन स्टेटोसिस्ट एट द अपोजिट एंड ऑफ द माउथ ठीक है स्टेटोसिस्ट हमने वहां भी देखा था सेंस ऑर्गन जो होते हैं वो आपको स्टेटोसिस्ट होते हैं जिनका काम क्या होता है बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करने का काम होता था क्योंकि पानी में इन्हें फ्लोट करना है पानी में इन्हें फ्री स्विम करना है इसीलिए उनके प्रेशर को झेलने के लिए इनमें बॉडी में एक प्रकार के सेल सेंसरी सेल मौजूद होते हैं दैट इज कॉल्ड स्टेटोसिस्ट ताकि ये इनके पोस्चर को इनके इनके पोस्चर को बैलेंस कर सके वाटर में अंडरस्टैंड तो यहां पे एस्टेटोसिस्ट मौजूद है प्रेजेंस ऑफ स्पेशल सेंस ऑर्गन दिस्ट एट द अपोजिट एंड ऑफ द माउथ माउथ के दूसरे एंड पे दूसरे छोर पे अंडरस्टैंड नाउ दे आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स बट मीजोग्लिया इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ नाइडिया ये जो है डिप्लोब्लास्टिक होते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया ये आपको दो लेयर के ही बने हुए हैं आउटर इक्टोडर्म इक्टोडर्म है और इनर जो है दैट इज इंडोडर्म ठीक है आउटर इक्टोडर्म इनर इंडोडर्म आउटर इक्टोडर्म और इनर इंडोडर्म के बीच में एक जेलिटेनियस सब्सटेंसेस मौजूद होता था दैट इज कॉल्ड मीजोग्लिया मीजोग्लिया हमने देखा था नाइडेरियंस में या सिलेंट्राटा में मीजोग्लिया मौजूद होते थे लेकिन यहां भी जो है आपको दे आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल बट मीजोग्लिया इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ नाइडेरिया मीजोग्लिया मीजोग्लिया जो है वो कैसा है इट कंटेन अबीबोसाइट्स एंड स्मूथ मसल सेल एंड इज कंपेरेबल टू लूज लेयर ऑफ द सेल ये जो मीजोग्लिया है ये मीजोग्लिया जो है ना एक प्रकार के सेल के बने हुए हैं दैट सेल इज कॉल्ड अमीबोसाइट ठीक है अमीबोसाइट का मतलब क्या होता है देखिए 
अमीबो साइट सेल का मतलब होता है ऐसे सेल जो अमीबा लाइक हो अमीबा लाइक कहने का मतलब इनके शेप जो है वो इरेगुलर हो इरेगुलर शेप को होते हैं वैसे सेल को एमिबो साइट बोला जाता है अमीबा लाइक सेल तो ये मीजोगलिया में अमीबा लाइक सेल मौजूद होते हैं और इन्हीं को स्मूथ मसल सेल भी बोला जाता है ये आपको प्रॉपर मीजोडर्म का फॉर्मेशन नहीं करते हैं इसीलिए इनको एक तरह से लेयर का नाम नहीं दिया गया अंडरस्टैंड इनको लेयर नाम इसलिए नहीं दिया गया है कि ये एक प्रॉपर मीजोडर्मल लेयर नहीं है इसलिए यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक बोला गया है क्योंकि ये दो ही लेयर है आउटर एक्टोडर्म और इनर इंडोडर्म समझ रहे हैं आप ठीक है तो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू टीनोफोर्स इज कंसिडर्ड एज डिप्रोब्लास्टिक अगर मान लीजिए इसे लेयर घोषित कर दिया जाता तो यह भी ट्रिप्लो ब्लास्टिक होता एक्टोडर्म मीजोडर्म एंड इंडोडर्म लेकिन इस लेयर को बीच वाले मीजोग्लिया को लेयर नहीं बोला जाता है इसीलिए जो है इन्हें डिप्लो ब्लास्टिक एनिमल्स बोलते हैं ठीक है समझ में आ गया चलिए नेक्स्ट क्या है आपके स्केलेटन सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम जितने भी सिस्टम है एक्सपिरेटरी सिस्टम है सारे बॉडी में क्या होंगे यहाँ पे अपसेंट होंगे ठीक है अंडरस्टैंड कोई भी सिस्टम आपको यहाँ पे डेवलप बॉडी में नहीं हुआ है रिप्रोडक्शन कैसा होगा रिप्रोडक्शन दे आर हर्माफ्रोडाइट हर्माफ्रोडाइट कहने का मतलब क्या ऐसे ऑर्गेनिज्म उनके बॉडी पे मेल सेक्स ऑर्गेन और फीमेल सेक्स ऑर्गेन दोनों मौजूद है दैट इज कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट ठीक है दैट इज आप इसे बाइसेक्सुअल भी कह सकते हैं अंडरस्टैंड स्पर्म एंड ओवा आर प्रोड्यूस्ड बाय सेम इंडिविजुअल यहां पे एक ही इंडिविजुअल के द्वारा जब मेल और फीमेल ऑर्गन सेक्स ऑर्गन मौजूद होंगे तो स्पर्म भी इसी के द्वारा प्रोड्यूस्ड होगा और ओवा भी इसी के द्वारा प्रोड्यूस्ड होगा ठीक है तो रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मींस यहां पे रिप्रोडक्शन सेक्सुअली होता है ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं देखने को मिला है जैसा कि हमने कहा देखा था जैसा कि हमने सिलिंट्राटा में देखा था सिलिंट्राटा में हमने देखा था हाइड्रा के केस में ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है दैट इज बर्डिंग आपको याद होगा बर्डिंग जो है वो आपको हाइड्रा के केस में होता था जहां पे स्मॉल आउटग्रोथ बर्डिंग से डिटैच होके बाहर निकल जाते थे और एक अलग ऑर्गेनिज्म बना लिया जाता था तो ऐसे सिचुएशन को बडिंग बोला जाता है दैट इज ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऐसा सीन जो है आपको यहां देखने को नहीं मिला अंडरस्टैंड ठीक है तो रिप्रोडक्शन सिर्फ आपको सेक्सुअल मींस है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन जो होते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहने का मतलब क्या जो फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड फ्यूजन ऑफ ओवा जो होगा वो बॉडी के बाहर होगा नॉर्मली आप लोग समझते होंगे जैसे कि फ्यूजन ऑफ गैमेट जो होते हैं मेल और स्पर्म गैमेट जो होते हैं दोनों जो है आपको सेल के बॉडी के अंदर होते हैं मादा के बॉडी के अंदर होते हैं दैट इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन लेकिन यहाँ पे आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिला है क्योंकि यहाँ पे जो है ना बॉडी के बाहर जो है ना बच्चे का डेवलपमेंट होता है ठीक है जाइगोट जाइगोट का फॉर्मेशन आपको बॉडी के बाहर होता है दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अंडरस्टैंड और यहाँ पे जो है आपको एक लार्वा का नाम दिया गया है इस लार्वा को आप याद कर सकते हैं तो याद कर ले इस लार्वा का नाम है सिडीपीड लार्वा ठीक है सिडीपीड लार्वा लार्वा ही कॉमनली पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में नीट वाले पेपर में कौन से लार्वा किस फाइलम से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको सिडीपीड लार्वा देखने को मिलता है जब आपको मेल और फीमेल से गैमेट मिलेंगे जायगोट बनेगा जायगोट जो है वो आपको एक्सटर्नल लार्वा जायगोट जो है वो आपको लार्वा में कन्वर्ट होंगे और फाइनली ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो इसी लार्वा को सिडीपीड लार्वा बोला जाता है ये आपको सिडीपीड लार्वा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है अंडरस्टैंड ओके okay, अब देखिए यहाँ पे एक स्पेशल फीचर है दैट इज कॉल्ड बायोलिमिनेशंस बायोलिमिनेशंस का मतलब क्या होता है बायोस मींस होता है लिविंग एंड ल्यूमेन मींस होता है लाइट इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्शन एंड इमिशन ऑफ लाइट बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड हेंस साइन इन द डार्क बैकग्राउंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ये आपके यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है आपके टीनोफोरा के टीनोफोरा के बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है इसे आप याद कर ले बायोलिमिनेशंस जो है वो आपको क्या होता है अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है उनके बॉडी में आपको लाइट बॉडी में आप ऐसा समझ ले उनके बॉडी में लाइट जलता है ठीक है डार्क में लाइट जो है जैसे कि आप देखते होंगे कुछ कीड़े ऐसे होते हैं एटमोस्फेयर में रात में जो है जिसे जुगनू बोलते हैं आप जुगनू जो है रात में जो है ना वो रोशनी प्रदान करता है ठीक है रोशनी क्रिएट करता है उसी तरह से ये जो है 
नाइट में डार्क में समुद्र में जो है ना आपको रोशनी प्रदान करने का काम करता है दैट इज कॉल्ड बायोलिमिनेशंस ये एक स्पेशल फीचर है वो आपको इसका है अंडरस्टैंड बायोलिमिनेशंस ओके सो दैट्स ऑल अबाउट टीनोफोरा अंडरस्टैंड टीनोफोरा में आपके इतना ही थे और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे लगा हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें